Buenos días. Muchas gracias por asistir a, a este curso. Vamos a empezar, aunque la asistencia ahora no es muy grande, espero que luego vendrá más, más gente. Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad de Valladolid como institución por fomentar este tipo de, de eventos y al Centro Buen Día del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria por la organización. También al Banco de Santander por el patrocinio y personalmente a María José Pozo del Área de Extensión y Cultura que que ha superado todas las dificultades que es posible superar para, para coordinar al coordinador, que, que soy yo, pero eh, es difícil. Y quiero agradecer también al profesor Pucher por acompañarme en este acto de apertura, porque la persona que iba a venir a última hora no no le ha sido posible debido a sus obligaciones. Thanks, Bill, for yo ahora asisto. Eh, como bien dice el programa, el objetivo del curso es razonar y discutir sobre las posibilidades de aprendizaje que ofrecen los jueces automáticos. Hombre, especialmente en las materias que le son más propicias, como son las matemáticas y la programación y los, los algoritmos. Su utilidad está más que demostrada con nuestro juez de, de la UBA y muchos otros, después de casi 20 años, por cierto, quiero agradecer también al creador del juez que esté, que esté presente. Eh, digo que su utilidad está más que demostrada, pero se trata de discutir cómo modificar estos, estos jueces para que se adapten a las nuevas realidades de, de comunicación e intercambios de de comunicación entre los usuarios para hacerlos más efectivos en el campo de la enseñanza. En este sentido, estamos desarrollando una nueva plataforma que espero incorpore los, eh, los avances que surjan de las discusiones de, de estos días. Eh... Por eso hemos decidido retransmitirlo a través de, de YouTube para tener para tener una mayor difusión y espero que tengamos eh, algunas preguntas a través de, de la red. Bueno, en cuanto a la participación de tanto de ponentes como de asistentes, pues es realmente muy, muy difícil coordinar. Traer a los mejores especialistas del mundo, pues es muy difícil. Traer a unos pocos y hacer coincidir sus calendarios es casi imposible, pero tratar de que un par de días coincidan aquí para discutir al menos una tarde, pues es lo único que se podía hacer y aunque muy difícil, pues eh, es lo que hemos intentado y lo que hemos, lo que hemos conseguido. ¿Eh? Quiero agradecer al doctor Pucher y a Jeff Donahue porque sé que para ellos es un gran esfuerzo ya que viajan constantemente por todo, por todo el mundo. Y también a Vinit Sa, que viene desde muy lejos para participar en esta discusión y ha creado una herramienta que creo que es el complemento perfecto 
para nuestro juez para facilitar el, el autoaprendizaje, ya que permite al usuario depurar sus técnicas de, de programación, como él explicará en su charla. Eh, Tobias Berth nos hablará de su experiencia como desarrollador de, de un nuevo juez que, no tan nuevo, pro, probablemente el juez más completo que existe, puesto que permite evaluar cursos de, de forma automática mediante, mediante el juez. Eh, otros... Eh, eh, el resto de los ponentes son españoles y cabe destacar a Carlos Casas, que lleva muchos años colaborando y su experiencia le permite saber lo que los usuarios demandan para mejorar los conocimientos de programación. César González Ferreras pues, nos hablará de su experiencia personal en el uso de los jueces automáticos para la enseñanza y José María Marván, también profesor de la UBA, pues unos aspectos más genéricos de la, de la didáctica en la enseñanza asistida por, por ordenador. También participará como ponente Miguel Revilla Rodríguez en el marco de un proyecto de, de la Fundación General de la Universidad está tratando de incorporar todas estas herramientas al juez que él lleva desarrollando desde hace, desde hace muchos años, procurando que funcione y que funcione todos los días, porque el juez no se para. Eh, también Antonio Sánchez, que será el moderador de la Mesa Redonda de esta tarde, que es el, el evento más importante donde eh, escucharemos las distintas opiniones de cada uno de nuestros invitados. Bueno, respecto a mí, el, el último, pues sí que es verdad que fui el creador de, de este juez desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista informático, porque mis conocimientos no, no daban para tanto. Pero sí, os contaré en mi charla un poco la historia que, que he refrescado estos días, porque no me acordaba de, de la mayoría de las cosas. Bueno, eh, ahora, let me ask you, Bill, to introduce the the course for people in internet. Okay. We're delighted to be here at Valladolid University and uh, to be here with uh, my friend and colleague, Miguel Ravella, and all of the presenters uh, at the conference uh, who uh, represent systems that create opportunity for everyone in the world who would like to learn how to not only solve problems, but to build solve them, problem solvers. Because uh, programming is the art of constructing systems that solve problems for people, uh, whether they understand the mathematics and the physics behind the problem solvers. When I look at the information age, when did it start? Well, I suppose that some might argue that it started in the end years of World War II and in, in uh, 1945. I do know that in 1947, the Association for Computing Machinery was started, uh, ACM, a society for having more computing 
machinery because at that time, I believe there were only five computers in the world. Uh, today, uh, I think the typical 17-year-old has five computers on their body. <laughs> uh, certainly, if you uh, count each core uh, in each of the processors, uh, uh, the world has very much changed. One of those founders, Harry Goheen, who's the uncle of my godmother, Uncle Harry, taught the first course in computer science in the United States, maybe the first course anywhere, at Cornell in 1950 in January. So I tend to think of computer science uh, starting then. I think the name of the course was Computing Machinery and Programming. If anything, it was the first programming course. Today, in 2015, it's 65 years later. We're in the second half, if you would, of uh, the information age that's transformed the world. It's transformed the world into people who use computing tools to do so many wonderful things. Um, and it's transformed the world in that so many more people than seven <laughs> can, uh, can become problem solvers and programmers. And the tools that allow that to happen for so many people uh, were created by persons who are in this audience right here and are sustained by them. So what one tool sticks out in my mind as, as bringing in the second half of the first century of the information age? Well, in 1995, we met yeah, yeah. at uh, ETH in Zurich and many colleagues in computer science and mathematics around the world were pulling together uh, the ACM International Collegiate Programming Contest as a global community rather than primarily a North American community with some participation from Europe. Because we love to solve problems. We love to write software. We love the art as well as the math and science of computing science. And uh, my friend Miguel had begun a program, the University of Bible Lee's Online Judge, UVA Online Judge. Now what was special about this is that anyone who had internet access could participate in the UVA online judge community. And they could submit problems and have them judged to determine whether they solve the problem or not. Now let's turn back to 1975 when I first got my PhD. There were 575 computer scientists in the world. That's not a lot. Uh, mostly those of us who are associated with ACM got together twice a year. We knew everyone. There were not a lot of us. Okay. Now, how is it that you're able to offer to a world that counts in the billions the capability of learning how to program. Well, I suppose we in our lifetime could, could possibly have produced uh, 20 PhD students, but it would take 500 years to make available to the world the capability of learning how to program effectively. 
So when I look at the UVA online judge, the UVA VA online judge was, I believe, the very first online automated system that was open to anyone in the world who could access the the internet, which was a new service that has been pushed out and uh, so ushered in the world that we live in today in which every person who would like to learn something about computer science can go to an online judge system or another internet system to improve their problem solving ability. They they don't need to come up with a hundred thousand dollars so they can come to a university or that the community has to raise hundred thousand dollars in taxes to educate them. If their interest is to become a problem solver, if their interest is to learn how to program, if their interest is to be part of the information age as a producer as well as a user, they can come here. They can use the tools that have been designed by the people who are in this in this classroom today. Mm -hmm. So I'd like to thank you, Miguel, for doing this and making this happen and for your being one of the pioneers of online educational systems. And I'd like to thank the Bible the University for being a pioneer and making this educational opportunity happen everywhere in the world. Thank you very much, Bill, for your help with the people online.